《易经》其次传说：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”意思是说，积累善行的家族，会有多余的恩赐，使后代也承受福报；积累恶行的家族，会有多余的罪恶。是后世也遭受灾殃。这一段话，就是应小国大的一个明证呢。印光大师说：“既然有余亲余殃，那就一定有本亲本殃。本亲是积善的人，自己享受善业的果报；余亲。”是他的善业，庇荫子孙得福，这是他善业的预报。本殃是积恶的人自己承受恶业的果报，余殃是他的恶业连累子孙受苦，这是他恶业的预报。我们还要了解，不但影响国大，而且国报到来的事情。越拖越久，程度就变得越严重。这好像债务拖欠的越久，利息就越多，是一样的。所以造了恶业之后，要赶快忏悔，赶快勤修善业，把恶业的严重程度消弱，甚至提早报掉。重罪轻报，你日后再不会遭受严重的苦报。佛门有句话说：“菩萨为因，凡夫为果。”菩萨是明白人，了解因小果大的道理，知道造作恶因之后，未来的果报非常可怕，所以。会非常谨慎、小心，不敢造恶业。至于恶报，菩萨知道，那是自己过去生中造作恶业，所产生，受过之后就报掉了，啊，并不可怕了。所以，菩萨能够安心接受果报，不会因此而升起烦恼。这就是随缘消就业，更不造心量。随缘让旧的恶业报掉，不造新的恶业，以后就不用遭受新的恶报。凡夫迷惑颠倒，只知道恶报很可怕，努力想避免恶报，却不知道。停止造恶，才能真正避免恶报。当他受到恶报的时候，内心升起烦恼，为了脱种恶业，不惜损人利己，造作种种恶业。他看到现在，造了恶业之后，还没有马上得到什么不好的结果，所以就不怕造恶业。现在他继续造作恶业，以后他的下场就非常可怕。这就是佛菩萨所说的“可怜明者”。由于不明因果，凡夫不断起烦恼、造业、受苦，受苦之后又起烦恼，然后又是造业、受苦，如此。在生死苦海当中，轮转没完没了，是